。现如今，肖战粉丝在经历两次品牌直播可以看见新鲜的肖战之后，那是又一次陷入对他的思念之中。许是如此，肖战工作室也是罕见的发布了肖战的夜色大片碎片，引得粉丝一阵尖叫。光是网络上的帅照肖战，已然能够吸引一大批人了。更何况是现场生徒呢？即使肖战有着“世首帅”的名号，但是拒见过肖战的人说，肖战不上镜，不上镜的情况下都已经真好看了，真人该是什么样呢？很多人都不知道，但是最近有一部分重庆人应该是看见了。《骄阳伴舞》作为一部现代剧，虽然将路透瞒得严严实实的，不让任何一丝一毫泄露，但那仅限于网络。现代剧有很多情节是需要现场取景的，譬如居民楼、温旅城之类的。当剧组来到一处拍摄时，周围自然免不了会有很多居民前来围观了。在不打扰拍摄的前提下，剧组自然不好赶人。于是，肖战的盛阳造型也就被现场居民看到了。在短视频平台上，一张剧组拍摄图出现，骄阳伴我的路透，但是图中仅有工作人员，没有出现肖战。可佩文确实是在为肖战而尖叫，围绕肖战三个核心表达：高、帅、白。评论区里自然也是网友对于肖战的各种赞美之词。毕竟大家太久没见到肖战了，虽然看不见他本人，知道他在哪里也很好啊。就在一众赞美之声中，一个评论悄然出现：“以前就住我们楼上。”在粉丝们询问肖战有没有敲过楼主家门的时候，楼主也是直言：“没有。”比我们小很多，不带他耍。翻看楼主的资料 ，IP 地址在重庆，现年三十九岁，细算下来比肖战大了快十岁了。楼主在上初中，一帮男生呼朋结伴的时候，肖战还是个幼儿园宝宝。这么一想，他们不带肖战玩倒也十分合理，因为肖战出道以来，自己社交平台并没有如公司要求再开一个号，而是继续沿用自己上学时期的账号，所以。早些年还是可以看到肖战青涩时期与朋友们的互动，加上肖战爸爸妈妈自己爆料，粉丝们也就知道了。肖战这个重庆大辣椒小时候也是个小辣椒，也会有不听话将邻居家门挨个敲，然后被妈妈揍的经历。看到肖战曾经身边的亲朋好友的叙述，粉丝们也能慢慢将大家未曾见过的肖战童年、青年时期拼凑出来，有血有肉，活灵活现，而不是靠着。如今翩翩有礼的肖战去幻想幼时的肖战有多乖，反而失了真。幼年的肖战很皮，会敲邻居家门，会被邻居哥哥嫌弃小不带他玩，会拿起画笔画自己喜欢但在外人看来依旧稚嫩的画，会用自己觉得准的调子学着电视剧里的歌，也会因为各种事情被妈妈揍一顿，像所有小孩一样。偶像做久了，在很多人眼里都会失真，会变得完美，因为展示出来的。都是谦和有礼，所以往往会给大家以错觉。但无数次，肖战告诉大家，他脾气不好，有缺点，他会各种调皮。这样的肖战，接地气，让所有人觉得他是所有人都会遇到的邻居家淘气小男孩。最新一期的品牌代言声量榜新鲜出炉，肖战又是断层，稳居第一。排在第一名的肖战，品牌声量几乎快要达到第二名声量的两倍。之前一直有网友质疑肖战的一些数据和排名，但其实从品牌方晒出的一些成绩能够证明，肖战就是有这样的带货能力，粉丝们也就是有足够强的购买力，而且肖战的路人盘也不容小觑。这个榜单是每周都会更新一次的，在这个榜单上，大家能够经常看到肖战排在第一名。在很多榜单上，断层第一已经是肖战的一种常态了，粉丝们看到之后都不会很惊讶。如果说是看到肖战没有排在前面，反而会惊奇。如今，肖战已是公认的代言界的福星，包括合作的很多品牌高层领导都对他赞不绝口。也正是因为肖战的合作，是很多品牌有了出圈的机会。在代言方面，肖战给品牌方足够的安全感，所以越来越多的品牌想要与肖战合作。而肖战方对于品牌的选择也是有严格把控的。他每次新官宣的品牌都是经过测评和衡量的。作为代言人，他不仅要对品牌合作方负责，同时也要对所有的顾客和粉丝朋友们负责。从这两年肖战代言品牌的发展来看，也能够看出他在这两方面的问题上都做得很好。在这一段时间的购物狂欢节之际，肖战合作的品牌也陆续的发出战报，其中有一个品牌表示。
自己品牌的五大类市占率都是第一名，在这个大品牌中的其他一些产品的热度都是同类型产品中的领跑者。有很多网友和粉丝都表示，正是因为肖战，大家才渐渐地了解这个品牌。而了解之后，大家发现品牌的质量能够有所保证，所以在和肖战强强联手之后，才能够创造这样的好成绩。对于粉丝来说，肖战已经成为了他们的购物指南。因为肖战的很多粉丝本身就是有一定经济实力的，而且肖战从来都是倡导粉丝们要理性消费，购买一些自己需要的东西。在很多次品牌方的直播活动中，肖战都会先和大家讲清楚产品的一些性能，介绍品牌的企业文化，在粉丝们都了解了这些的基础上，才让大家开始购买。另一方面，肖战代言的很多产品都是一些生活中的快消品，所以粉丝们选择大量的囤积也是情有可原的。肖战有今天这样的商业价值，有多方面的原因。当然，最重要的还是肖战能够严格要求自己，能够保证自己的口碑。每次看到品牌方晒出战报的时候，粉丝们的态度也都非常值得称赞。他们不会一味的吹捧肖战的热度，同时也会提到品牌的质量有所保障，会强调品牌与肖战的合作是强强联手。看到粉丝们这样的态度。也就能够了解为什么会有这么多品牌想要与肖战合作，因为粉丝的情商也足够高，互相宣传、互相支持，彼此才能够都有更好的发展。肖战与古瑶到底什么时候播？网上有很多猜测，我们原则是吃瓜不信瓜，在这个基础上给大家分享一个消息。最近有一条这样的消息，终于等到我想的那个玉古瑶，还有时间为十一日十日。瓜主说自己给肖战工作室打过电话，这个肯定是不可能的。但是他确认玉古瑶定档十一月十日，宣传工作已经在筹备中。这个消息仅供大家吃瓜，毕竟肖战全网无真料。有朋友可能会说，既然全网无真料，为什么还要发这种消息？我自然有所考量，距离这个时间也很近了。网友对这部剧的期待值很高。所以经常有营销号带着玉骨瑶的开播时间去找粉丝，粉丝对这样的消息反应已经快麻木了，而且每次都说定档，结果居然是乌龙，片方根本没有给出明确的播出时间。玉骨瑶虽然完成时间不算太长，二零二一年三月二十九日举行的启动仪式，二零二一年八月四日杀青，因为后期的编辑、归档和审核需要时间，所以还没有播出。当玉骨瑶的第一支预告片发布时，小编和很多粉丝一样翘首以盼。肖战的古装依旧一如既往的温柔帅气。之前网上有一个古装是配度，肖战的古装是最完美的。白衣肖战，谁看谁不迷糊，已经有超四百万人预约看实影了。最近双十一肖战有很多物料和直播，大家都能经常看到新鲜的肖战。但是肖战的剧已经等太久了。一部好的作品的后期制作也很重要。玉骨瑶这样的剧后期，尤其是大工程。俗话说，好饭不怕晚，好戏不怕等。让我们共同期待玉骨瑶早日上映